。那我们来看呃这个 general case。如果今天呢，呃，我有个悬臂梁，然后这边有很多种应力作用，哈，在那个自由端的地方，反正最后综合的结果呢，就是导致我这个表面上这个应力方块，它的应力在呃 sigma s 是这个是正还是负的？这是压哦，不要忘记，这压应该是负的，所以 sigma s 是负十二个 mega p a r t s i g m a y 这边没有，所以是零。然后 tau x y 呢，它是这样子的方向，然后是六个 mega p a r t 请问这样子是正的还是负的？这样子这个是代表的是一个负的 tau x y 的状况，对不对？所以它是负的6 mega p a r t 好，那这样子之后再要把末元画出来，你会不会画？先找个圆心，就是这两个相加除以二。好，所以你已经知道圆心是在负六零的地方。再找半径，半径是多少呢？半径是 12.6 平方，好，就是这个呃 ，sigma s 减掉 sigma y 除以二，然后再加上那平方，然后再加上 tau x y 平方，然后抬更号，所以是 8.49 的 mega p a r t OK， 好，或者是呢？呃，它这边的算法并不是我刚讲的那条公式，因为你现在已经先可以光看这两个，你就可以呃把圆心先找呃，对不起，呃，对，光看这两个值，你就可以先把圆心的位置找出来。同时呢，你再找到这个末圆上面的一点，你可以用任何一边的这个呃 x y 坐标，任何一边的应力状态去把那一点找出来。这边也是一点，这边也是一点，对不对？好，它这一题呢，它。先把这个这边这边是我的 a 啊，先把这一点到底在末元上的哪里，先把它点出来。所以它的 x 坐标是负十二 ，y 坐标是负六。好，所以你刚开始只有这个 c， 然后你还没有算 r 是多少之前，你就先把 a 点点出来。那当然这两点连起来就是它的 r， 所以你可以用这两点坐标值去把 r 算出来。那这个算出来的结果一定。跟我们用 sigma s 减 sigma y 除以二，在平方，再加上 tau s y 平方相加开根号的那个值是一样的。好，你可以算算看。好，既然有了半径，有了 c 点，那当然很快末元画出来。然后呢，这一面是 a 在这边。好，好，那如果呢，你看它是要转到这个 sigma two 的这一点，好，还是要转到 sigma one 的这一点？或者是它要转到最大跟最小减应力的，那就都很容易了，对不对？好，所以如果它是想要转到 sigma two 那一点呢，那你这用 tangent 的呃呃这一段长度除以这段长度 ，OK， 那你就可以算出两倍的西塔 p two 是多少 ，OK， 或者你想要 sin 或 cos， 通通都可以。好，然后呢，呃，你就知道这一个从 a 点。它要逆时针转多少角度才会到 sigma two 的那个平面 ？OK， 好。所以它呃这一题，我们来看一下 sigma one、sigma two 的大小，就是这边是这边是我的呃 sigma one， 这边是我的 sigma two。好，那这个就是你有这一点坐标，然后有 r 嘛，所以这都很好找。然后呢 ，tangent 两倍的呃，西塔 p two 呢，就是从呃，就是用这一边的长度除以这一边的长度 ，OK？ 那因为这一点的坐标值是负十二、负六，所以你就知道这一段的长度是六，对不对？那这边呢，因为这个是负六，那这一个是负十二，所以这一段长度也是六，所以它的 tangent 两倍西塔 p two 的值是一，所以两倍的西塔 p two 就是四十五度。那呃，所以西塔 P two 就是 22.5 度，那再加90度就是西塔 P one 的值。好，所以呢，你把它呃，从西塔等于零，好，当你把它往这边转的时候呢，就是它是逆时针，就等于是你把它从 A 点再往这边再转一样。好，所以如果你把它转 22.5 度的话，那你就会把它转到西塔。t 这一面，所以
它就会到一个呃西达呃 sigma two 的那个方位，好，所以你就知道，因为在这一点呢，它是负的哦，所以这一面是你的 sigma two 的那一面，所以应该要把它正相应力是画成压力的。那 sigma one 当然就是变成你还要再转45度啊，对不起，转90度，然后呢，它变成是一个正的 sigma， 所以它是拉力，你要这样画。OK， 好，所以很快我们就把它画出来。那再来看第二个例子，如果你的 sigma s 是负二十 ，sigma y 是九十 ，tau x y 是正六十的时候，那你的末元是怎么画的？一样，先把你的呃，你可以先把那个圆心找出来，然后把 a 点找出来 ，a 点你就直接取负二十跟六十，就是 a 点的坐标值，就是末元上面的某一点啊，你的 a 点 ，a 点指的是。这一面的，这一面的这个呃坐标值，然后呢，圆心呢 ，sigma s 加 sigma y 除以二，那是你圆心的 s 坐标。那有了 a 点，有了圆心，那你就可以用这两点去距离，就是我的半径。OK， 好，然后 a 点你也知道在哪里了，然后整个圆一画 ，a 就是长这个样子。所以呢，它的 sigma one 是在这边是一个正值 ，sigma two 是一个负值。那大小你就是直接把这个35五加一个 r 减一个 r， 就是就很简单就可以知道。好，所以它的最大减应力就是 81.4 那就是你的 r。OK， 然后呢，你如果想要把它从 a 点转到最大减应力的那一个角度的话，那呃，就是你就你必须要呃。呃，是逆时针的转，然后呢，转几个角度呢？是这个角度的一半。那这个角度是多大？当然很简单，你可以用，你可以用这一段的大小呢，就是这个35加上呃二十，对不对？就是这一段的大小。然后这一段的这个高度呢，就是60这个 y 坐标。所以这个角度其实也是很好找的。好，这个就是莫尔元，就是很好用的地方。你看图就可以说出正确的故事，而且呢，你还知道说，当你啊，我们算出来这个角度是 21.3 度，当你逆时针转 21.3 度的时候，你对应到的是正的减应力。OK， 好，你对应到的是正的减应力，那正的减应力就要会画哦。好，所以你看，我们就是把它呃顺时呃、欸、逆时针转 21.3 度，所以好，你要知道这一面。是对应这一面 ，OK， 好，这一面并不是对应这一面，而是对应这一面，所以这边你等一下，他现在这边画正的，对不对？为什么？因为这一点的 x 坐标是正的，所以它是一个拉应力。那等一下还要画减应力，减应力呢是正的，所以在这边这个是 x prime， 这个是 y prime， 对不对？所以减应力正的减应力应该往哪边？应该是要往上画，所以你看要往上画。然后这个的大小呢，就是这一点的那个 y 坐标，啊，那其实就是这个值八十一点四，好，所以这个是最大减应力的那个方位。然后呢，那另外一边当然对应的这个的正向力跟这个正向力的值一不一样，是一样的，因为这一面就是在这一点，那这一点跟这一点的那个 x 坐标啊，都是一样的。就是35就是 sigma average， 所以这两边的最大减应力面的正向应力本来就两边都是一样。我们从末元也可以清楚的看出来，那之前公式推导的时候也已经呃已经看过了。好，所以我们关于末元的讲解都到这边，希望大家多做一点题目，然后把它再更加的熟练。